इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ भैया मी वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ भैया मी तो आप सोचोगे आखिर सर इसको दोबारा क्यों बना रहे ये क्वेश्चन का वीडियो तो पहले बन चुका है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक न्यू पर्सपेक्टिव है जो बच्चों ने बताया कि सर ऐसा हो सकता है मैं डिस्कस करूंगा कि पहले जो मैंने बताया था वो क्या है और इस वीडियो में क्या चेंजेस की जाए तो उस टाइप से दिखेगा तो वो क्वेश्चन क्या है कंसिडर ऑल थ्री डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट ऑपटेंड यूजिंग थ्री नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ थ्री अब मैं आपसे बात करूं ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी तो अब यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हु इज फादर ऑफ सी सी का फादर कौन है इज इट ए और बी मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं ए का भाई बी है जो सी का फादर है ये जो डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं डब्ल्यू वर्ड्स सेकेंड वाले हमारा जो क्लाउज होता है उसे ज्यादा लीड करता है तो बी इज फादर ऑफ सी डब्ल्यू वर्ड जो होता है वो सेकेंड क्लाउज के लिए लीड करता है तो यहां पे अगर क्वेश्चन देखा जाए कंसिडर ऑल थ्री डिजिट नंबर ये पहला क्लाउज है विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट ऑपटेंड यूजिंग थ्री नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ थ्री तो इसका ये मतलब होना चाहिए कि जितने भी नॉन थ्री डिजिट नंबर जो थ्री के मल्टीपल्स हैं उससे जो नंबर्स बनेगा ये होगा तो ये आपका जो है विच आर मल्टीपल ऑफ थ्री ये थ्री नॉन जीरो डिजिट के लिए होना चाहिए बट लोगों ने कहा कि सर इसका ये मतलब नहीं हो सकता है क्या अब मैं बताता हूं उन्होंने क्या समझने की कोशिश की है कंसीडर थ्री डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन विच आर मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब हमें थ्री डिजिट का नंबर चाहिए जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ थ्री है अगर ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था तो ऑपटेंड यूजिंग थ्री नॉन जीरो डिजिट्स को भी ब्रैकेट में लिखना चाहिए चलो मानता हूं कि मेरी समझ में कुछ थोड़ी सी कमी हो और क्वेश्चन सेटर बोलना यही चाहता हो कंसीडर ऑल थ्री डिजिट नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ थ्री हैविंग नॉन जीरो डिजिट एंड डिजिट रिपीटेशन आर नॉट अलाउड ये बोलना चाहता हूं तो ये कंप्लीटली जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा कि विच और डब्ल्यू वर्ड कैसे यूज करते हैं वो सेकेंड क्लाउज के साथ यूज करते हैं थ्री नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मतलब तीन डिजिट का नंबर बनाओ जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है और कौन कौन से डिजिट यूज करो नॉन जीरो डिजिट यूज करो जो थ्री के मल्टीपल हैं मैंने उस पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था बट अभी जो क्वेश्चन मान लो कि अगर क्वेश्चन सेटर वो सोचना चाहता है या आपकी वैसी सोच हुई कि सर अगर वो होता तो आंसर क्या होता तो मैं उसको फिर से आपको बताता हूँ सॉल्व करके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है पिन पोस्ट में भी है और आपको यहाँ पे कार्ट में भी दिख रहा होगा तो मैं क्वेश्चन को रीराइट नहीं करता हूं मैं रिफ्रेश करता हूं क्वेश्चन क्या है कंसीडर ऑल थ्री डिजिट नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ थ्री हैविंग यूज इट डिजिट नॉन जीरो डिजिट जिसमें नॉन जीरो डिजिट यूज किया गया है एंड डिजिट आर नॉट रिपीटेड अगर ऐसा हो मतलब आपको स्टेटमेंट को पढ़ना क्या है दिस वन इज फर्स्ट स्टेटमेंट ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है कंसिडर ऑल थ्री डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स है विच आर मल्टीपल ऑफ थ्री हैविंग थ्री नॉन जीरो डिजिट्स ये क्या है थ्री डिजिट्स थ्री नॉन जीरो डिजिट्स ऐसे तो जनरली होना नहीं चाहिए बट ये जो लिखा गया है अगर आप इसको ऐसा मानते हो तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए बट सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर क्या चाहता है तो चलिए हम क्वेश्चन सेटर अगर यही चाहता है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं हमें क्या चाहिए हमें एक थ्री डिजिट का नंबर चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टेटमेंट जो थ्री से डिविजिबल है में एक्स जो आपका है वो इक्वल नहीं है वाई के वाई इक्वल नहीं है जेड का और ये इंडिविजुअली जीरो के इक्वल नहीं है जितने भी नंबर्स बनेंगे अगर उनका समेशन निकाल दिया जाए तो समेशन का क्या रोल होगा तो मैंने आपसे कहा कि समेशन जब भी निकालते हैं तो आपको यह पता है एक्स वाई जेड अगर अरेंज होंगे थ्री फैक्टोरियल अरेंज होंगे टोटल सिक्स नंबर बनेगी यूनिट डिजिट पे एक्स दो बार आएगा यूनिट डिजिट पे वाई भी दो बार आएगा यूनिट डिजिट पे जेड भी दो बार आएगा ये हमें पता है सिमिलरली वाई दो बार दिखेगा टेंथ प्लेस पे वाई दो बार जेड दो बार दिखेगा टेंथ प्लेस पे एंड एक्स दो बार दिखेगी टेंथ प्लेस पे हमें यह भी पता है सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें एक्स एक्स हो गया जेड दो बार दिखेगा हंड्रेड प्लेस पे वाई दो बार दिखेगा हंड्रेड प्लेस पे और एक्स भी दो बार दिखेगा हंड्रेड प्लेस पे तो यूनिट डिजिट का समीशन क्या होगा वो होगा टू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 
सिमिलर यहां पे होगा सिमिलर यहां पे होगा हम यूनिट प्लेस को वन से मल्टीप्लाई करेंगे मैं टेन प्लेस पे को मैं टेन से मल्टीप्लाई करूंगा और हम हंड्रेड प्लेस को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आई तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको और यही हमारा समेशन होगा तो अगर इसमें से टू एक्स वाई जेड कॉमन निकाल दिया जाए तो जो समेशन होगा वो क्या होगा टू इन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस बिकम्स वन प्लस टेन प्लस इलेवन इज ट्रिपल वन अब ये क्या होगा टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ट्रिपल वन को हम थ्री इंटू थर्टी सेवन लेते हैं और मैं अगर ये पता है कि नंबर्स अगर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये थ्री का मल्टीपल होगा से थ्री एन तो हमने कहा टू इंटू थ्री एन बिकॉज मल्टीपल है इंटू थ्री इंटू थर्टी सेवन इसको लिखा जा सकता है टू इंटू नाइन इंटू थर्टी सेवन इंटू एन ये तब हम करेंगे जब हमें पता हो कि क्वेश्चन क्या है हमें थ्री डिजिट का नंबर निकालना है जिसमें सारे डिजिट अलग अलग हैं और नॉन जीरो हैं वो जो नंबर्स बन रहा है वो तीन से डिवाइड है पुराना क्वेश्चन क्या था पुराना क्वेश्चन जो मैंने समझा था जो जहां तक मुझको लगता है शायद क्वेश्चन सेटर के बीच समझ वही हो सकती है कि थ्री डिजिट के वो सारे नंबर्स जो थ्री के मल्टीपल से बन रहे हैं का समेशन क्या है तो हमने कहा चलो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं यहां पर हमारे पास समेशन क्या आया हमारे पास समेशन आ गई है थ्री स्क्वायर इंटू टू इंटू थर्टी सेवन और सम मल्टीपल पहला ऑप्शन क्या है एस इज ऑलवेज डिवाइड सेवेंटी फोर हाँ सेवेंटी फोर है इसमें डिवाइड होगा एस नाइन से डिवाइड होगा मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा सी होगा बट मैं आपको फिर से क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि आप पुराने वीडियो को भी जरूर देखिएगा और आपको डब्ल्यू वर्ड यूज करना कैसे होता है वो नॉर्मल है बट सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर आखिर चाहता क्या है Consider all three digit numbers without repetition of digits which are multiple of थ्री using three non-zero digits. अगर ये होता तो अभी जो मैंने सॉल्व किया है वो सॉल्व किया है अगर आपका एज इट इज क्वेश्चन है विच आर मल्टीपल ऑफ थ्री दिस शुड बी द नॉन जीरो डिजिट्स के लिए यूज किया जाता है तो मैंने आपके दोनों परस्पेक्टिव को सॉल्व किया है क्वेश्चन सेटर क्या चाहता है उन पर डिपेंड करता है बट दोनों के लिए आंसर क्या होगा बोथ वन एंड टू इज करेक्ट एस सेवेंटी फोर से डिवाइड होगा नाइन से डिवाइड होगा कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट हमें यूनिट डिजिट टेन प्लेस का डिजिट और हंड्रेड प्लेस के डिजिट को ऐड करना है वन इंटू टेन इंटू हंड्रेड को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और क्वेश्चन को पूरी तरह क्रैक करना है तो मुझे लगता है कि जो आपका डाउट था वो डाउट अब रिजॉल्व हो गया बाकी ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ये क्वेश्चन सेटस के माइंड पे डिपेंड करता है लेकिन जहां तक मुझको पता है विच यूज की जाती है सेकेंड क्लाउज के कारण और वो पहला सॉल्यूशन होना चाहिए जिसका आंसर जिसका सॉल्यूशन वीडियो लिंक में दिया हुआ है जो कहां पे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और पिन पोस्ट में भी तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट अगले इन्फॉर्मेशन का बहुत जल्द माइसेल समझिए गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय